എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുക്കറിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് കുക്കറിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയില്ല ഇതേപോലെ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഊരി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചിലത് ഇതേപോലെ ഫുള്ളും സ്റ്റീലായിരിക്കും ചിലതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം സ്റ്റീലായിരിക്കില്ല എന്നാലും ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കിയാൽ ഊരാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചും ചളിയും നമ്മളെ കറിയിലുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഉള്ളി വൃത്തിയാക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അടങ്ങിയിരുന്നാൽ ചിലപ്പം കുക്കറിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ലോം ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു ഹോളുണ്ട് കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആവി ശരിക്കും വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം വെള്ളം ഒന്ന് പൈപ്പിൻ്റെ ചോട്ടിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പുറത്ത് കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കുക്കറിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മൂടിയൊന്നും ഇടാതെ കുറച്ച് നേരം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് സംഭവം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക ചോറായാലും കറിയായാലും എന്തായാലും തിളച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം മൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂടി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ വെയിറ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ആദ്യം മൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആവി പുറത്തേക്ക് ശരിക്കും വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലോക്കൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായാലും പിന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വിസിൽ വരും അതാകുമ്പം ഒരുപാട് ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവം വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ചിലപ്പം തിളച്ച് തോന്നാറുണ്ട് ചോറൊക്കെ അപ്പോൾ കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ കറിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യണത് അത് ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിളച്ച് തൂകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂണിൽ എണ്ണയോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഈ വാഷറിൻ്റെ ചുറ്റിലായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും നല്ല ഈ വാഷറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മൂടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിളച്ച് തൂവില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചില കുക്കറിനെ ഇങ്ങനത്തെ മൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കായിരിക്കും മൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്നെങ്കിൽ സംഭവത്തിൽ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഷറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ വാഷർ ഒരുപാട് കാലം കഴിയുമ്പം വാഷർ ചിലപ്പം തേഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാഷർ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലത്തെ വാഷർ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഷർ ഒന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ വാഷർ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലീക്കേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതേ സെയിം കുക്കറിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാഷറിൻ്റെ അവിടെ എണ്ണ തേച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിടാം അതേ സെയിം കറി തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏകദേശം വിസിൽ വരാനായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് വിസിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വല്ലാണ്ട് തിളച്ച് തൂങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല നേരത്തെ പോലെ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ വിസിൽ വന്നു കറിയൊന്നും പുറത്തേക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് തിരക്കിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മൂടി ഇങ്ങനെ കയ്യിലോണ്ടൊക്കെ പൊന്തിച്ചിട്ട് വിസിൽ കറിയാറുണ്ട് അതിനെക്കാട്ടി ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇതേപോലെ പൈപ്പിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം കുക്കർ തണുത്തതിൻ്റെ ശേഷം കുക്കർ തുണക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്